శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ ఆర్కియాలజీకి దొరకని పదకొండు తల్ల మహాసర్పం ఏమిటండి ఆ తలల మీద మణులు ఏమిటి ఆ భూగృహం ఏమిటి ఇదంతా ఏదో చందమామ కథలా ఉంది అనిపిస్తుంది కదా ఇది చాలా చిత్రమైన విషయం నా చిన్నప్పుడు ఈ విషయం తెలిసాక నాకు అసలు ఎన్నో రాత్రులు నిద్రలేదు ఎప్పుడు అదే ఆలోచనలు అవే కళలు ఆ తర్వాత నేను మా స్నేహితుడు ఒక అతను వెళ్ళి రీసెర్చ్ కూడా చేసి వచ్చాం అది ఆ విషయాలన్నీ మీతో పంచుకుంటా ఇప్పటిదాకా ఇంటర్నెట్లో మీకు ఎక్కడ కనిపించదు ఈ విషయం గురించి దీనికి వెనకాల ఒక పెద్ద కథ ఉంది చరిత్ర ఉంది శాసనాలు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అవి ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సామాన్యంగా మనం ఎల్లోరా కొండలకు వెళ్ళామనుకోండి ఎల్లోరా కేవ్స్కి అక్కడ ఏం చూసి వస్తాం ఒకటి నుంచి ముప్పై నాలుగు దాకా గుహలు ఉన్నాయి నా అంతా వెళ్ళి ఆ గుహలన్నీ చూసేసి వచ్చేస్తాం అలాగే పదహారోది కైలాసనాథ్ టెంపుల్ ఉంది కదా అద్భుతమైన ఆలయం అది చూసి వచ్చేస్తాం అంతేనా కానీ అక్కడ ఒక చోట గుహలకి దూరంగా ఒక విచిత్రమైన కొండ ఉంది అది పైకి చూడడానికి ఒక పెద్ద రాయిలా కనిపిస్తుంది కానీ దాని లోపల ఒక భూగృహం ఉంది ఏమిటంటే ఇంతకీ ఆ భూగృహంలో ఏముంది అంటే శాపవశాత్తు ఒక ఋషి ఒక మహాసర్పం రూపం తీసుకున్నాడు ఆయనకు శాపం వచ్చి ఆయన అందులో తన శాప జీవితాన్ని అందులో గడుపుతున్నాడు ఆ భూగృహంలో ఆ పాము చాలా పెద్దది ఉంటుంది మన అనకొండ అంటాం కదా అలాగే దానికి పదకొండు తలలు ఉండి ఇలా పడగపెట్టి ఆ ప్రతి తల మీద ఒక పెద్ద మణి ఉంటుంది అయితే ఒకసారి ఏమైంది ఆ గో భూగృహానికి ఒక చింత కన్నం ఉండేది ఉంటే అందులోంచి ఒకసారి పశువుల కాపర్లు ఎవరో చూసేసరికి వాళ్ళకి కనిపించింది ఇది దాంతో కొంతమంది భయపడ్డారు కొంతమంది ఏమో అమ్మో ఆదిశేషుడు అని చెప్పి నమస్కారాలు పెట్టి మామూలుగా కొబ్బరికాయలు కొట్టేసి పసుపులు కుంకాల గుహకు పెట్టేసి అవన్నీ చేశారు ఆ మాట ఆ నోట ఈ నోట మెల్లిగా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి తెలిసింది తెలిసేసరికి ఓహ నిజంగా ఈ మణులు ఉన్నాయా ఉంటే కనుక ఆ గుహని పగలగొట్టి ఆ పావును చంపేసి ఆ మణులు స్వాధీనం చేసుకుందాం అని చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళు బయలుదేరారు మామూలు కదా వాళ్ళు మన దేశంలో ఎక్కడెక్కడైతే సంపద ఉందో ఆ సంపద అంతటిని కొలగొట్టేశారు మా అంతే కదా బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన పని దాంతో బయలుదేరి కొంతమంది సైన్యాన్నినో ఫిరంగుల్ని తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళి తీరా చూసేసరికి అందులోంచి ఆ పావు కనిపించింది కనిపిస్తే సరే అయితే ఇంకేముందని చెప్పి ఫిరంగులతో ఆ కొండని కాల్చేసి పగలగొట్టి అప్పుడు ఆ పావును చంపేసి తీసుకుందాం అని ప్రయత్నం అనమాట అంత ఏమైంది వాళ్ళు అలా ప్రయత్నించేసరికి ఆ భటులు ఎవరైతే వెళ్ళారో సోల్జర్స్ వాళ్ళందరూ చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో చనిపోయారు చనిపోతే అధికారికి అనుమానం వచ్చి సర్లే మళ్ళీ ఇంకొంతమందిని తీసుకొద్దాము అని చెప్పి పైకి రిక్వెస్ట్ పంపించాడు కొంతమంది ఇంకా సోల్జర్స్ని పంపమని అప్పుడు అతనికి విపరీతమైన అనారోగ్యం చేసి చావు బతుకుల స్థితిలోకి వచ్చేసాడు వచ్చేసరికి ఒకరోజు కల్లో ఒక మహాపురుషుడు సర్పరూపంలో కనిపించి ఏమిటి నీకైనా ఒళ్ళు పొగరా నేను నాకు శాపం ఉంటే ఆ శాపాన్ని ఇందులో గడుపుతున్నాను నేను ఎవరి జోలికి రాలేదు ఎవరికి అపకారం చేయలేదు ఎందుకు నువ్వు నా జోలికి వస్తున్నావు జాగ్రత్త నాకు కానీ ఆగ్రహం వచ్చిందంటే మీ ఎవ్వరికి పుట్టగతులు ఉండవు జాగ్రత్త అని చెప్పి హెచ్చరించాడు హెచ్చరించేసరికి ఇతనికి వెంటనే భయం వేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి మొత్తం అన్నీ తీసేసి మకాం మార్చేశాడు ఆ తర్వాత నైజాం హుజూర్ మహబూబ్ అలీ పాషా అని ఆ నవాబుకి తెలిసింది ఇక్కడ ఫలానది ఉంది నా నోట ఈ నోట మొత్తానికి ఆయన దగ్గరికి వచ్చింది ఆయనకి ముస్లిమాన్ అయినా సరే కొంచెం హిందూ దేవతలు భక్తి అవన్నీ ఉన్నాయి దాంతో అక్కడికి వచ్చి అసలు ఏముందో చూద్దాం అని చెప్పి ఇదంతా పరిశీలించి ఓహో ఇది నిజమే అనమాట అని ఇప్పుడు దర్శనం చేసుకుని ఈ కన్నం ఇంత పెద్దది ఉంటే కొండకి అనవసరంగా ఎవరైనా ఈ సర్పానికి కీడు చేస్తారని చెప్పి దాన్ని మొత్తం మూయించేసి అక్కడ ఒక చిన్న కన్నం మాత్రం పెట్టాడు పెట్టి దాని పక్కనే ఐదు భాషల్లో ఇంగ్లీషు హిందీ మరాఠీ బెంగాలీ గుజరాతీ ఆ ఐదు భాషల్లో ఇందాక నేను చెప్పిన కథ అంతా అక్కడ శాసనం కింద చెక్కించాడు ఐదు భాషల్లో అది అసలు జరిగిన విషయం అంటే ఇది వినగానే మీకు అనిపిస్తున్నాయి అంటే నిజంగా ఇలాంటిది ఉంటే కనుక ఈ శుభ్రంగా ఎల్లోరా గైడ్లోనో ఇంటర్నెట్లోనో అంతి చోట్ల ఉండాలి కదా ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి తెలియాలి కదా ఈ పాటికి అది పెద్ద సంచలనం అయిపోవాలి మరి ఎక్కడా లేదు మీకు ఎలా తెలిసింది ఇది అని ఇంతకీ నాకు ఎలా తెలిసిందో ఇప్పుడు చెప్తాను పెద్ద బొట్టమ్మ గారని ఒక మహనీరాల కావుడు ఉండేవారు షిరిడీ బాబా గారికి సత్యసాయిబాబా గారికి ఇద్దరికీ కాంటెంపరీ ఆవిడ ఇద్దరినీ చూసిన అతి తక్కువ వ్యక్తుల్లో ఒకనొక ఆవిడ అన్నమాట 
అయితే ఆవిడే స్వీయ చరిత్ర అని తన జీవిత చరిత్ర తను రాసుకున్నారు ఆటోబయోగ్రఫీ బా అసలు అద్భుతంగా ఉంటుంది మన ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ ఏ యోగి బుక్ ఉంది చూడండి ఇంకా అంతకన్నా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అనమాట అందులో కొన్ని సన్నివేశాలు అయితే అసలు ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తాయి అసలు ఎప్పుడైనా అసలు పెద్దబొట్టు అమ్మగారి గురించిను అందులో ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేకమైన అంశాల గురించి మనం వేరే వేరే వీడియోలు చేసుకుందామండి భవిష్యత్తులో కానీ అందులో ఉన్న ఒక విషయం ఇప్పుడు చెప్తాను నేను అయితే ఆ పుస్తకం ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మా నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చింది ఎలాగో వచ్చేసరికి ఆయన ఇంటికి తీసుకొచ్చి చదువుతూ ఉంటే అందులో విచిత్రమైన విషయం ఉందనమాట ఇంతకీ ఏం జరిగింది అంటే ఆవిడ ఎప్పుడో నైన్టీన్ థర్టీస్లోనే ఎప్పుడో ఎల్లో రాకి వెళ్ళారు వాళ్ళ కుటుంబంలో చాలా మందితో కలిసి వెళ్ళి అక్కడ ఒక చోట వాళ్ళ ఎడ్ల బండ్లో అన్నీ ఆపి బస అవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ గుహలు చూసేవారు అనమాట రోజు పొద్దున గుహ సాయంత్రం ఒక గుహ అలాగా చూసినవన్నీ ఆవిడ ఆ పుస్తకంలో వర్ణించి రాశారు రాశాక ఒక చోట ఒక విచిత్రమైన విషయం రాశారు ఏమిటంటే ఆరో గుహ చూసి వచ్చాక ఒకరోజు ఆ రోజు సాయంత్రం ఇంక వాళ్ళకి ఓపిక లేదు వేరే గుహలకు వెళ్ళడానికి లేకపోతే సర్లే ఇక్కడ ఎక్కడైనా కూర్చొని కబులు చెప్పుకుందామని ఒక ఎత్తైన రాయి మీద కూర్చుని కబులు చెప్పుకుంటూ ఉంటే దూరంగా ఒక చోట ఒక పెద్ద బండరాయి చాలా విచిత్రమైంది కనిపించింది ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ చెట్లు అవి ఏవీ లేకుండా పూర్తిగా ఇసక ఉన్న ప్రదేశం అనమాట అంత ఏమిటరే రాయేదో చాలా విచిత్రంగా ఉంది సర్లే అక్కడ దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్దాం ఎలా గుహలకు వెళ్ళట్లేదు కదా అని చెప్పి నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు దానికి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటేనే విపరీతమైన సంపెంగ పూలు మొగల పూలు వాసన వచ్చింది సువాసన సామాన్యంగా దేవతా సర్పాలు ఎక్కడున్నా సరే ఆ రకమైన సువాసనలు వస్తాయి ఆవిడికి చిన్నప్పుడు అలాంటి అనుభవాలు కొన్ని ఉన్నాయి లేండి అవన్నీ ఆవిడ చరిత్ర చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం కానీ దాంతో ఆవిడికి వెంటనే ఓహో ఇక్కడ ఏదో దేవతా సర్పం ఉంది అని అనుమానం వచ్చింది తర్వాత వాళ్ళ గ్రూప్ అందరూ కలిసి ఆ రాయి చుట్టూ తిరిగి అసలు ఏమిటి ఏదో చాలా విచిత్రంగా ఉంది రాయి లాగా అని చూస్తూ ఉంటే ఒక చోటి శాసనాలు ఐదు కనిపించాయి అప్పుడు వాళ్ళు చదివి దాన్ని ఓహో దాని పక్కనే బ్రొట్న వేలంత చిన్న కన్నం మాత్రం మిగిలింది దాంతో ఆ కన్నంలోంచి చూశారు చూస్తే దాంతో వాళ్లలో కొంతమంది కనిపించింది అన్నారు కొంతమంది కనిపించలేదు అన్నారు కానీ ఆవిడికి మాత్రం ఆ నాగేంద్రుడి దర్శనం అయింది తర్వాత ఆవిడ కొబ్బరికాయ అవన్నీ కొట్టి అక్కడ పూజ చేసుకున్నారు అని చెప్పి ఆ చరిత్రలో రాశారు ఇది నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉండగా మా నాన్నగారు తీసుకొచ్చి చదివిన సంఘటన అనమాట నాకు చాలా ప్రభావితం చేసిన సంఘటన అది అయితే నేను అప్పటి నుంచి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని అసలు అది నిజమా అబద్ధమా అని ఇది దీని గురించి అనలైజ్ చేస్తే నాకు త్రీ పాజిబిలిటీస్ కనిపించాయి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే అది ఆవిడ పూర్తిగా కల్పించిన కథ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అలాంటి పాములు పదకొండు తల్లు అవన్నీ ఇప్పుడు ఉంటాయా కానీ ఆలోచిస్తే ఆవిడ సర్వసంగ పరిత్యాగి అసలు జీవితంలో అన్నీ వదిలేసుకుని భగవత్ సేవకు అంకితం అయిపోయిన ఆవిడ మహా ఉపాసకురాలు శ్రీకృష్ణ సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన వ్యక్తి అలాంటి వాళ్ళు ఊరికి ఎందుకు రాస్తారు ఇలాంటి కథలు అనిపించింది లేకపోతే సెకండ్ పాజిబిలిటీ ఏమిటంటే ఇది నిజమయ్యి ఇప్పటికి కూడా పదకొండు తల్ల పాము అక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ అది ఆలోచిస్తే ఎందుకో ఇట్స్ నాట్ పాజిబుల్ అనిపించింది నాకు అప్పుడు మూడో ఆప్షన్ ఏం కనిపించింది అంటే ఒకటి అయి ఉండొచ్చు అక్కడ అసలు ఆ శాసనాలు అవన్నీ నిజంగానే ఉండి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆవిడ ఆ మహబూబ్ అలీ పాషా అనే ఆయన కింద ఆయన రాజోచిహ్నాన్ని కూడా చెక్కిచ్చారు అక్కడ అని అంతా రాశారు అవన్నీ రాశారు కాబట్టి ఆ శాసనాలు ఉండి ఉండొచ్చు కానీ పావు ఉండకపోవచ్చు సర్లే అక్కడికి వెళ్ళి ఎప్పుడైనా ఎంక్వైరీ చేద్దాము అనుకున్నాం తర్వాత నేను పూణేలో టీసీఎస్లో పనిచేస్తూ ఉండగా అప్పుడు నా స్నేహితుడు చెప్పాయి చెప్పేసరికి సరే అయితే చూద్దాం అని చెప్పి పూణేకి దగ్గరే కదా ఎల్లోరా దాంతో ఒకసారి బయలుదేరి వెళ్ళాము కాదువారు నాడు మేము అనుకున్నది ఏమిటంటే ఇదంతా అప్పట్లో ఇంటర్నెట్లో ఇవన్నీ లేవు దాంతో అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడుందో కనుక్కుంటే అక్కడ ఏదో పది రూపాయల టిక్కెట్ ఎంతో ఉంటుంది వెళ్ళి చూసి వచ్చేద్దాం పనిలో పని ఆ పాము కూడా కనిపిస్తే చూసేసి వచ్చేద్దాంలే అనుకుని వెళ్ళాం వెళ్ళి మొట్టమొట అక్కడ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ది ఒకటి ఉంది ఆఫీస్ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఇవన్నీ చెప్పాం మా వచ్చిరాని హిందీలో మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా ఆసక్తిగా విని తర్వాత ఏం జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగింది అవన్నీ అడిగి కథ చాలా బాగుంది వెళ్ళి రండి అన్నారు అని అలాంటివి ఏమి ఇక్కడ లేవు ఉంటే ఆర్కియాలజీకి తెలియదు ఏంటి పోండి అన్నారు అప్పుడు అక్కడ ఒక ముసలి ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు గైడ్లో చాలా పెద్ద ఆయన ఆయన్ని పట్టుకుని అడిగితే ఆయన ఇంతకు ముందు కొంతమంది వచ్చారు ఇదే విషయం మీద ఉత్తరాది వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఎలా వచ్చిందో విషయం బయటికి తెలీదు కానీ కొంతమంది రీసెర్చ్ చేశారు అది ఎక్కడ ఉందో లేదో కూడా ఎవరికి తెలీదు వెతకండి అన్నారు అనేసరికి సరే అని అయితే
ఆరో గుహ తర్వాత ఉంది అని చెప్పారు కదా దాంతో వెళ్ళి ఆరు గుహల దగ్గరికి అక్కడ వెతికాం వెతికితే ఏమీ లేదు లేకపోతే అప్పుడు ఆ పుస్తకం పుచ్చుకుని అసలు ట్రాక్ చేయడం మొదలుపెట్టాం అనమాట ఆవిడ ఆ పుస్తకంలో మొదటి ఆరు గుహల గురించి రాశారు ఏం రాశారంటే మొదటి గుహలో కొండనే డొలిచి ఒక ఆలయం కింద మలిచారు చాలా అద్భుతమైన ఆలయం అని రాశారు తర్వాత రెండో గుహ దగ్గర పెద్ద పెద్ద భారతీయ స్త్రీల బొమ్మలు ఉన్నాయి వాళ్ళు దంపుట్టినట్టు అలాగనే ఇక్కడ పిల్లల్ని వెనకాల చీరలకు కట్టుకుని అప్పుడు వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటున్నట్టు అలా ఉన్నాయి నాలుగో గుహలో ఇంద్రుడు ఇంద్రాణి వాళ్ళిద్దరవి పెద్ద విగ్రహాలు ఉన్నాయి ఆరో గుహ దగ్గర పెద్ద కందుక ఉంది అలాగనే తొమ్మిదో గుహ దగ్గర సూర్యుడి విగ్రహము సప్తాశ్వాలు అవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఒక డిస్క్రిప్షన్ రాశారు అలాగనే ఆవిడ ఇచ్చిన ఒక హింట్ ఏమిటి అంటే ఈ రాయ ఎక్కడుందో అక్కడ ఇసుక తప్ప ఇంక ఏమీ లేదు చెట్లు కూడా ఏం లేవని రాశారు కదా సార్ అలా ఇవన్నీ పుచ్చుకుని వెతకడం మొదలు పెడితే విచిత్రం ఏమిటంటే ఒకటి నుంచి పదకొండు పన్నెండు గుహల దాకా అసలు బుద్ధిస్ట్ గుహలు అవన్నీ బుద్ధుడి విగ్రహాలు ఉన్నాయి తప్ప ఈ రకమైనవి ఏమీ లేవు సర్లే ఇంకా సాయంత్రం అయిపోయింది అవన్నీ ఏదో కథలు రాసి ఉంటారులే అనుకుని వచ్చేసాం కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా అది నన్ను అలా హాంట్ చేస్తూ ఉన్న విషయం అయితే మొన్న ఈ మధ్య ఆలోచిస్తూ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా సర్లి ఊరికి అందులో వెతుకుదాం అని చెప్పి వెతకటం మొదలు పెడితే ఒక విచిత్రమైన విషయం తెలిసింది ఏమిటంటే ఆవిడ ఒకటో గుహలో ఒక కొండనే చిన్న ఆలయం కింద మలిచారు అన్నారు కదా అది ఇప్పుడు ముప్పయో గుహ దగ్గర చోటా కైలాసం ఒకటి ఉంది ఎల్లోరా గుహల్లో అంటే మన కైలాసనాథ్ టెంపుల్ ఉంది కదా దానికి ఒక ట్రయల్ టెంపుల్ లాంటిది అక్కడ ముప్పయో గుహ దగ్గర ఉంది ఇదేమిట్రా అని చెప్పి అక్కడి నుంచి ట్రాక్ చేయడం మొదలు పెడితే ముప్పై రెండో గుహ దగ్గర నిజంగానే ఇంద్రుడు ఇంద్రాణి విగ్రహాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు అలాగే ముప్పై నాలుగో గుహ దగ్గర పెద్ద పెద్ద స్త్రీల బొమ్మలు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది గుహలకి మధ్యలో ఒక కందుకని నిజంగానే ఉంది అలాగనే ఇరవై ఐదో గుహ దగ్గర సూర్యుడు విగ్రహమును సప్తాశ్వాలు ఉన్నవి ఇవన్నీ ఎల్లోరాలో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి అప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే ఓహో అయితే ఆవిడ ఇప్పుడు మనం మొదటి గుహ అని ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అటు నుంచి మొదలు పెట్టలేదు వాళ్ళ ట్రిప్ ఇప్పుడు మనం ముప్పై నాలుగో గుహ చోటా కైలాస్ అయితే ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టి అక్కడెక్కడో బస చేసి అక్కడి నుంచి లెక్క పెట్టుకుంటూ వెళ్ళారు గుహలు అని అప్పుడు థాట్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇంకా గూగుల్ మ్యాప్ను జూమ్ చేసి చూస్తే అలాగే ఇసక మాత్రమే ఉంది ఒక పెద్ద కొండ ఉన్నది చూచాయిగా ఒకటి కనిపిస్తుంది కానీ అక్కడికి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చెయ్యాలి అది ఎప్పుడైనా కుదిరితే కనుక వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తాను ఇంతకీ ఇదంతా మీతో పంచుకోవాలి అని అనిపించింది అనమాట అందుకని చెప్తున్నాను మీలో ఒకవేళ ఈ రకంగా రీసెర్చ్ ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక అసలు అక్కడికి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేసి రండి ఇవన్నీ పుచ్చుకుని ఒకవేళ దొరికితే కనుక ఆ వివరాలు ఈ వీడియో కింద కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి శ్రీమాత్రే నమ